ناظرین بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر رضا خیرات رضوی سے بیک کے متعلق آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ بات ہو رہی تھی کمر درد کی اور شیاٹکا کا بھی تذکرہ آیا تھا شیاٹکا کے حوالے سے میں ایک بات اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی ایسی تکالیف بھی ہوتی ہیں جو شیاٹکا جیسی پریزنٹیشن دیتی ہوں لیکن وہ شیاٹکا نہ ہوتی ہوں دیکھیے اس میں دو سے تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دے پریزنٹ لائک مطلب ان کو ہم جیسے سوڈو شیاٹکا کہتے ہیں جو کو پریزنٹیشن لائک شیاٹکا ہوتی ہے لیکن شیاٹکا اس پرائمرلی جس بکاز تو روٹ کمپریشن ان دا لمبر ایٹ دا اسپائن لیول جی اب اس میں جو کامنس چیزیں جو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک اسے کہتے ہیں سیکرو ایلیائٹس مطلب جو جہاں سیکرم اور کمر کی ہڈی اور کولے کی ڈیلٹ سے جڑ رہی ہے جی وہاں پہ سور ہو جاتا ہے یا انفلیمیشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ لوکلائز ایک پین ہوتا ہے اور ڈیورنگ واک وہ ایک ریفرڈ پین دیتا ہے لائک شیاٹی کا تو مطلب اس میں ہم جب وین پیشن ہمارے پاس آ کے بتاتا ہے درد کا تو وہ پن پوائنٹ کرتا ہے اپنے آپ کو کہ یہ پین ہو رہا ہے مجھے اس جگہ پین ہو رہا ہے تھوڑا کمر کی اڈی تھوڑا تھا ہٹ کے ہوتا ہے جہاں پہ کمر کولے کی اڈی جوڑ رہی ہے تو وہ سورنگ ہوتا ہے اور پین فل ہوتا ہے وہ ایک آ جاتا ہے دوسرا ایک یوشولی جس کو کہ ہم ویلٹ سنڈروم بھی کہتے ہیں اور پاری فارم سنڈروم بھی کہتے ہیں یہ یوشولی ان لوگوں میں زیادہ کامن ہوتا ہے جو کہ جن کی کنٹینر سٹنگ والا کام ہے اور بیٹھ کے ساتھ دے آر موونگ دیر لیکس لائک اگر آپ ان کو لے لیں جیسے سائیکلسٹ ہیں ٹھیک ہے دے آر سٹنگ اینڈ کانسٹنٹلی سائیکل چلا رہے ہیں یا ایک زمانے میں جب وہ سلائی مشین پیروں سے چلائی جاتی تھی تو اس میں یہ ایک مسل ہوتی ہے بچی تو ڈیپ سیٹڈ مسل ان دا ہپ ریجن اس کا اور شیاٹک روٹ کا ایک نارمل ریلیشن ہوتا ہے اف دیر از سم اناٹمیکل ریلیشن میں تھوڑی سی چینج ہو تو اٹ کین کاز سم اریٹیشن ٹو دیٹ روٹ ایٹ دیٹ لیول اینڈ پریزنٹیشن از آلموسٹ سیم جی پریزنٹیشن بالکل وہی ملے گی تو اب اس میں پھر سب سے پہلے جو رول آؤٹ کیا جاتا ہے وہ یہ رول آؤٹ کہتا ہے کہ ایم آر آئی کر کے تو دیکھ لیا جائے کہ یہ ہائر لیول کی ایشو تو نہیں ہے لائک لمبر اسپائن میں نہیں ہے اٹس اے لوکل ایشو ایٹ دیٹ لیول اب اس میں پھر یہ بالکل ایک پریزنٹیشن شیاٹی کا کی ہوتی ہے صرف سیکریلائٹ ایک جوائنٹ کی پریزنٹیشن بھی شیاٹی کا جیسے ہی ہوتی ہے پھر اگین جب ہم نے شروع میں بات کی تھی کاکسس کی فیمیلز کے درد کامنس تنگ اس کی پریزنٹیشن میں سم تنگ شیاٹی کی ہی ہوتی ہے تو یہ تمام چیزیں پھر جیسے اسے ورک اپ کرتے ہیں پراپر کلینکل اگزامنیشن کے بعد چیزوں کا ایوریٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بیسے سے پھر ان کا ٹریٹمنٹ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے اشرا صاحب کمر درد کے معاملے میں کچھ گھرے لو ٹوٹکے بھی کیے جاتے ہیں مثال کے طور پر کمر کو سیکنا یا برف لگانا وغیرہ وغیرہ بے شمار لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی کمر میں اگر تکلیف ہو جائے تو وہ بستر سے لگ جاتے ہیں اتنے عرصے تک وہ کام کام کاج سے اجتناب کرتے ہیں تو صحیح تو طریقہ کیا ہے کس طرح سے کمر درد کو مینیج کرنا چاہیے ایکٹیویٹی کو کم کر دینا چاہیے یا بڑھانا چاہیے اور یہ ٹھنڈے گرم والا معاملہ کون سا بہتر آپشن ہے دیکھیں اب اس میں جو ہم جب بیک ایک کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے بیک ایک میں ڈیفینیٹلی ریسٹ بہتر کرتا ہے جی لیکن سم ٹائم کچھ لوگوں میں اگر پین ڈیورنگ ریسٹ ایگریویٹ ہو رہا ہے تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے وائی اٹ از لائک دیٹ جی ٹھیک ہے یہ کبھی کبھار کمر کی جو نچلی ہڈی ہوتی ہے ایل فائیو اس پہ بریک ہونے کی وجہ سے جب لیٹتے ہیں تو پریشر پڑنے کی وجہ سے وہ تکلیف بڑھتی ہے تو وہ تو سرجیکل ٹریٹمنٹ ہے اسٹریٹ اوے اس میں تو کوئی آپشن نہیں ہے اب اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیفینیٹلی جو بیک ایکس ہیں ان میں اگر ہم پراپر بیڈ ریس کرتے ہیں پراپر بیڈ ریس کا مطلب آپ بیڈ ریس ایڈوائز کرتے ہیں جا کے چار پائی پہ لٹ جاتا ہے اب اس میں کس طرح ریسٹ کرنا ہے اس میں پھر یہ کہ یو نیڈ ٹو ہیو اے ہارڈ بیڈ یعنی سلی زبان میں تختہ تختے کے اوپر روئی کا گدا چار سے چھ انچ موٹا روئی کا گدا اس پہ لیٹے جب اٹھے کروٹ لے کے اٹھے زمین میں بیٹھ کے کوئی کام نہیں کرے اور ہر اس ایکٹیویٹی کو اوائڈ کرے جو پین کو ایگریویٹ کرتی ہے اینڈ اسپیشلی واش روم میں کموڈ کا استعمال کیونکہ زمین میں بیٹھنا پڑتا ہے اگر آپ پرانے اسٹائل پہ ڈبلو سی اسٹائل پہ جاتے ہیں یہ گرم ٹھنڈے دونوں کا افیکٹ ہے گرم ٹھنڈے کا دونوں کا افیکٹ ہے لیکن آج کل ہم لوگ پریفر ٹھنڈے کو زیادہ کرتے ہیں کولڈ پیکس کو لیکن اگر کسی کو کولڈ پیک سے کچھ پرابلم ہو رہی ہے کہ نہیں جی کولڈ پیک سے تو اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے آلٹرنیٹ بھی لے سکتے ہیں کولڈ اینڈ اسپیشلی لیکن وین یو ٹاک اباؤٹ دا شیاٹکا شیاٹکا میں بڑا منیمل رول ہے ان تمام چیزوں کو بیکاز اٹس اے روٹ ایشو اب یہ سوڈو سنڈروم جو میں نے ہم نے ڈسکس کیا
और सेक्रोलिक जॉइंट की इशू जो डेफिनेटली दे इनको हेल्प होती है इससे या मसल स्पैजम ड्यू टू जो मसल स्पैजम पेन क्रिएट कर रहा है उसमें डेफिनेटली ये तमाम चीज़ें जो टोट के कह लें आप इन्हें जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स कह लें ये हेल्प करते हैं इसके अंदर रेस्ट हो गया लेकिन अब रेस्ट अगर करना है तो ये तो नहीं कि जी आप खाली लेट गए और कुछ भी ना करें ये वेरी करता है कि आपको कितना आराम करना है कितना नहीं करना ठीक है अब डेफिनेटली पेन रिलीफ होता है रेस्ट करने पे आपने उसके जो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं उनको अवॉइड करें ठीक है लाइक आप बाइक पे जाते हैं गड्ढों में गाय बाइक जाती है आपका पेन बढ़ता है अवॉइड दैट एंड यू कैन कंटिन्यू योर वर्क आफ्टर फ्यू डेज दो चार दिन के रेस्ट के बाद यू कैन यू कैन नॉट गो फॉर इनडेफिनेट रेस्ट ना कि जी मैं तीन महीने के रेस्ट पर चला गया हाँ कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ हम लॉन्ग टर्म रेस्ट एडवाइस जरूर करते हैं बट वो मेरी बहुत छोटे से अमाउंट ऑफ पेशेंट्स के अंदर होती हैं अच्छा डॉक्टर साहब बैक एक्स में फिजियोथेरापी का क्या रोल है डेफिनेटली फिजियोथेरापी का रोल है बैक एक के अंदर और फिजियोथेरापी का रोल जहाँ मसल स्पैजम की बात करते हैं डेफिनेटली फिजियोथेरापी हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट बट अगेन फिजियोथेरापी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और हमारे यहाँ बड़ी वी वी आर वी आर लैकिंग इन प्रॉपर फिजियोथेरापिस्ट होता ही है कि एक टेक्नीशियन होता है वो वो फिजियोथेरापी सेंटर खोल के बैठ गया उसे नहीं पता कि उसे क्या करना है जी तो मतलब तो अगर प्रॉपर फिजियोथेरापी फिजियोथेरापी कर रहा है उसे पता है कि उसकी लिमिटेशंस क्या हैं तो डेफिनेटली इट हेल्प्स डेफिनेटली इट हेल्प्स अशोर साहब इसी तरह से बहुत सारे लोग फिजिकल एक्सरसाइज भी करते हैं ड्यूरिंग बैक एक किस तरह की एक्सरसाइज मुफीद समझी जाती हैं देखिए उसके अंदर कुछ एक्सरसाइज हैं जो कि हम जैसे बैक को एक्सटेंड करना है ठीक है उल्टा लेट के थोड़ा सा बैक को उठाएं प्रोन ले, उल्टा लेटने के बाद थोड़ा सा थाइस को भी स्ट्रेट करें स्ट्रेट करें स्ट्रेचिंग करें थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं आप लेकिन वेट लिफ्टिंग जो है ना उसको डेफिनेटली अवॉइड करना पड़ता है जी यू आर नॉट अलाउड टू लिफ्ट एनी सॉर्ट ऑफ वेट डॉक्टर साहब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बात होगा सिलसिला रोकते हैं नाजरीन वक्त एक छोटी सी कमर्शल ब्रेक का ब्रेक से वापस आकर कमर दर्द के मुतालिक मजीद बात की जाएगी स्टे विद अस Thank you.